問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありませんまず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。テレビでレポーターがある宿泊施設について話しています。こちら、宿泊施設旅宿は宿泊者数が10名の小さな宿です。旅行好きのご夫婦が開いた宿なんですが、なんと3ヶ月先まで予約で埋まっています。利用者の大半は単身で、長期で滞在する方も少なくないそうです。ここでは、宿泊者はみんな、オーナーの家族と一緒に食事の準備、食事を共にするため、宿泊者同士、すぐに仲良くなります。みんなでバーベキューや花火をすることもあるそうです。常連のお客様はもちろんのこと、評判を聞いて訪れる新規の方も多いとのことです。レポーターはこの宿の何について話していますか ?1 人気がある食事のメニュー2オーナーの若い頃の経験3宿泊客に人気がある理由4これから始めるイベント3ラジオでアナウンサーが話しています皆さんは普段の生活の中で香りを意識していますか実は香りが脳に与える働きというのは科学的に明らかにされてきています今こうした香りの持つ働きを利用してオフィスや病院、カフェなどに対し、香りの空間を提供する企業や店が増えてきています。例えば、病院にはストレスを減らす香りを、オフィスには集中力を高める香りをといったように、香りを活用した市場は、今や3000億円を超える規模となっており、今後も期待されます。アナウンサーは何について話していますか ?1 今年新しく開発された香り2さまざまな香りを楽しむ方法3香りを利用したサービスの広がり4ある香りが持つイメージ。テレビでレポーターが話しています。車に商品を積み込んで地域を回る移動スーパー。ここ、北山村の移動スーパーは自治体の補助金を得て週に2回。食料品や日用品などを高齢者の自宅を一軒一軒回って販売しています。そしてお客さんの表情や話し方から高齢者の体調に変化がないか確認しているんだそうです。様子がおかしいなど気になることがあった時は自治体へ連絡することになっています。これにより自治体が高齢者一人一人の状況を知り健康を守ることができるそうです。レポーターは、北山村の移動スーパーの何について話していますか ?1、高齢者をサポートする役割。2、
取り扱っている商品の豊富さ3高齢者を送り迎えするサービス4利用者からの意見1テレビで料理研究家が話していますこの番組をご覧の皆さんの中には小学生のお子さんをお持ちの方もいらっしゃると思いますがお子さんは料理ができますか私は子供は料理をした方がいいと思っています。料理することを通して子供は順を追って物事を進めることを覚えるでしょう。また足りない材料を違うもので代用するなどして工夫する力を身につけていくことができます。さらに親子で料理をすればコミュニケーションも深まりますよね。これらの経験は将来きっとお子さんの財産になるはずですよ。料理研究家は何について話していますか ?1。子供に家庭の味を伝えることの大切さ。2. 子供のコミュニケーション能力を高める方法。三、子供と楽しく料理をするための工夫。四、子供に料理をさせることのメリット。四、地域のテレビ番組で、小川市の市長が話しています。地方都市である小川市は長年医師不足の解消が課題となっていました。私立病院が医師の募集を出しても設備や環境が整った都会の病院での勤務を選ぶ医師が多いため応募者がなかなか集まらず、また都会の病院へ転職する医師も多いためです。そこで市ではインターンを終えた後に私立病院に勤務できるという医学部生を対象に奨学金を支給することにしました。また、市内の病院に勤務している医師に対しては、研究費の一部を補助する支援を充実させていきたいと考えています。他にも、今後、いろいろと手を打っていきたいと思います。市長は何について話していますか ?1 医師不足による市民への影響2医師の数を確保するための対策3市内の病院が減った理由4市の奨学金への応募状況女の人と男の人が子供向けの絵本について話しています。子供の絵本も電子書籍がたくさん出てるけど、うちはあんまり使ってないんだよね。目に悪いかなって思って。吉田さんのうちはどううちは子供のお気に入りの本は紙と電子書籍の両方を買ってるよ。病院やレストランで待ってる時間とか、長い移動の時は電子書籍が必需品だな。何冊でも持っていけるし、紙の本だと重くなるから。あ、でも、家では紙だよ。だから全体的に見たら、紙の本を見てる時間の方が長いんじゃないかな。ふーん、そうなんだ。男の人は何について話していますか ?1。電子書籍が、目に与える影響。二、電子書籍より紙の本の方がいい理由。三、
子供が好きな電子書籍の特徴。四、電子書籍と紙の本の使い分け。四、市民講座でボランティア団体の男の人が話しています。私はここふるさとの南島で10年前から海岸の清掃ボランティアを行っています。海岸にはいろんなゴミが落ちています。ペットボトルやビニール袋などです。私はこういうゴミは島の外から流れてきてここに打ち上げられているとずっと思っていたのですが、実は島の川から海に流れてきたものがほとんどなんです。道端に捨てられたものとか、風で飛んでしまったものが川に落ちて、そして海に。多くは地元からっていうのはショックでしたし、皆さんに知ってもらいたいと思います。海岸のゴミについて、男の人が伝えたいことは何ですか？一、地元から出たものが多いこと。二、量が年々増えていること。三、ボランティアが掃除していること。四、種類ごとに分ける作業が大変であること。一、シンポジウムで。専門家が話しています。すっかり子どもの生活の一部に定着したコンピューターゲームですが、暴力的な内容のものもあり、親としては心配になりますよね。確かにそういったゲームへの批判は新聞やテレビなどメディアでも取り上げられますし、対策を取ろうという声もありますが、暴力的なシーンと子どもの攻撃性については必ずしも関連性があるとは限らない。という研究結果も見られます。長時間一人でゲームばかりしているのは問題だと思いますが、ゲームには友達と情報交換をしたり、遊び方を教え合ったりと、人間関係やコミュニケーション能力を育てる面もあると考えられています。専門家が伝えたいことは何ですか？一暴力的なゲームを減らすための取り組み。二、ゲームには良い側面もあるということ。三、ゲームをする子どもが抱える問題点。四、子どもがゲームに夢中になる理由。ラジオでコックが話しています。私はレストランで働きながら出張料理サービスにも登録して働いています。個人のお客様から指名を受けてお客様の家のキッチンでご希望に合わせた料理を作ります。店よりお客様との距離が近く、常にお客様から見られていて緊張もしますが、刺激的で楽しいです。お客様の反応が直にわかるので、レストランだけで働いていた頃よりやりがいがあります。これからも指名をいただける料理人を目指したいです。コックは何について話していますか？一、出張サービスに登録したきっかけ。二。出張サービスの料理と店の料理との違い。三、出張サービスで指名を受ける方法。四、出張サービスで働く魅力。四。
講演会でアナウンサーの男の人と専門家が話しています。人工知能がどんどん発達し、社会に大きく影響すると思われますが、先生はどのようにお考えですかお店のレジ、ホテルの受付やスポーツの審判などはすでに、人工知能を活用した機会がしているものもありますね。今後、人に代わって人工知能が行う仕事はさらに増えていくでしょう。一方で、人間の仕事を奪うとか、人間の能力が下がるといった不安の声も聞かれますが、私は否定的に考えずに別の側面を期待しています。とおっしゃいますと例えば、将棋のプロの中には、人工知能を利用したコンピューターとの対決を通し、腕を鍛え、活躍が著しい人もいます。将棋だけではなく、外国語の能力を向上させるプログラムなども今後、どんどん開発されるでしょう。能力の向上を目指す人は、これらを使わない手はないと思います。専門家は、人工知能について、どう考えていますか ?1 利点を積極的に活用すべきだ2人間の仕事を奪う恐れがある3使いすぎると人の能力が低下する4開発のスピードをもっと早めるべきだ